এই সিলিন্ডার আকৃতির গ্লাসের উচ্চতা জিরো মিটার ব্যাসার্ধ জিরো মিটার এর আয়তন জিরো কিউবিক মিটার আর যেহেতু প্রতি ঘন মিটার আয়তনে এক হাজার কেজি পানি থাকে তাইলে আমার এই গ্লাসটার ভেতর এখন জিরো কেজি পানি আছে বা চারশো গ্রাম পানি কিন্তু যদি আমি আমার গ্লাস থাইকা দুইশো আট গ্রাম পানি রিমুভ করে ফেলি দেন আপনি গ্লাসটাকে কি বলবেন ইজ দ্য গ্লাস হাফ ফুল অর ইজ ইট হাফ এম টি হাফ ফুল কইতে হইব এটা হাফ এম টি কইতে হইব এটা আমি কইতাছি যে এটা হাফ ফুল আমি কইতাছি যে হাফ এম টি হান্ড্রেড ফুল হার্ড টু ডিসাইড বিকজ এই সিচুয়েশনটাকে ডিজাইন করা হয়েছে আপনাকে ডিলেমার মধ্যে ফেলার জন্য এইখানে খুব চালাকি কইরা প্রশ্নের মধ্যেই দুইটা উত্তর দেয়া আছে যেগুলোকে আপাত দৃষ্টিতে ইকুয়ালি ভ্যালিড বলে মনে হয় এবং মাঝখানে একটা অর ইউজ করা হয়েছে কেন জানেন দুইটার যে কোনো একটা যাতে পিক করার একটা প্রবণতা জাগে সেই জন্য কিন্তু যখনই আপনি একটা পিক করবেন লেটস এ আপনি চুজ করলেন অপশন এ প্রশ্ন করতে আর্গুমেন্ট করতে পারে অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার অ্যান্ড ভাইস বার্সা বাট ওয়েট এ মিনিট আমরা তো এখানে এমসিকিউ পরি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আর অপশন বি একসাথে কম্বাইন করলে যেটা হয় গ্লাস ইজ হাফ ফুল ইট ইজ হাফ এম টি রাইট not really because all the answers are wrong the glass is always full let me explain আমি যখন গ্লাস থেকে পানি রিমুভ করতে শুরু করছিলাম একদিক দিয়ে পানি এক্সিট নিচ্ছিল অন্যদিক দিয়ে বাতাস এন্ট্রি নিচ্ছিল মানে যতটুকু পানি আমি অপসারণ করলাম ততটুকু জায়গা বাতাস আইসা পরিপূর্ণ করে নিল পানি যেমন একটা পদার্থ বাতাসও তেমনই একটা পদার্থ অ্যান্ড বোথ অফ দ্যাম আর অ্যাজ রিয়েল অ্যাজ ইচ আদার ওরা জাস্ট ডিফারেন্ট দুইটা স্টেটে আছে কথার প্রসঙ্গে যেহেতু ম্যাটারের ডিফারেন্ট স্টেট চলে আসছে দেন লেটস টক অ্যাবাউট ডিফারেন্ট স্টেট অফ ম্যাটার এই যে লোহার টুকরাটা দেখতেছেন আমার রুম টেম্পারেচারে এটার ন্যাচারাল স্টেট হচ্ছে সলিড বাট প্রত্যেকটা পদার্থের মতোই লোহার একটা মেল্টিং পয়েন্ট আর একটা বয়লিং পয়েন্ট আছে এখন মেল্টিং পয়েন্ট আর বয়লিং পয়েন্ট হচ্ছে ফ্যান্সি দুইটা সাইন্টিফিক টার্ম সোজা বাংলায় লোহার মেল্টিং পয়েন্ট বলতে আমরা বুঝি যে টেম্পারেচারে লোহারে নিয়ে গেলে লোহা বলবে মে পানি পানি হো গায়া ওইটা হচ্ছে লোহার মেল্টিং পয়েন্ট যে টেম্পারেচারে লোহারে নিয়ে গেলে লোহা বলবে মে হাওয়া হাওয়া হো গায়া ওইটা হচ্ছে লোহার বয়লিং পয়েন্ট এই গেল এক ইচ্ছা দ্বিতীয় ইচ্ছায় আসে আমরা যে রান্না বান্না করি যে গ্যাস দেয়া মেথেন গ্যাস খুবই দেখতে সিমেট্রিক্যাল একটা ফরমেশন ইটস লাইক এ ভেরি বিউটিফুল ফ্যামিলি যাই হোক পৃথিবীতে সাধারণত যে টেম্পারেচারে মেথিন থাকে ওই টেম্পারেচার এবং প্রেশারে মেথিনের ন্যাচারাল স্টেট হচ্ছে সেটা গ্যাস বাট আপনি যদি চলে যান স্যাটার্নের একটা উপগ্রহ টাইটানে ওইখানে নদী আর লেক গুলো হচ্ছে মেথিনের মানে মেথিনের ন্যাচারাল স্টেট ওইখানে লিকুইড আই এম নট চোকিং আই এম সিরিয়াস দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক হেয়ার ইজ ইউনিভার্সের এমন কোনো ইউনিভার্সাল গাইডলাইন নাই যে ইউনিভার্স বলবে আন্ডার এনি সার্কামস্টেন্সেস আন্ডার এনি টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার থ্রু আউট দ্য ইউনিভার্স আজই বোন তুই সলিড থাকবি আর তুই গ্যাস কিন্তু এটা সম্ভব না দ্য ইউনিভার্স ডাজ নট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে তাই দিল না কথা সো ইউনিভার্সে সেম ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্ট সার্কামস্টেন্সেস এর ডিফারেন্ট স্টেটে থাকতে পারে একটা হচ্ছে সলিড স্টেট সলিড স্টেটটাকে যখন আপনি উত্তপ্ত করবেন ওই পার্টিকুলার ম্যাটারের মেল্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত তখন সে গইলা পানি হয়ে যাবে মানে লিকুইড হয়ে যাবে আরও তাপ দিবেন তখন সেটা গ্যাস হয়ে যাবে বায়বীয় পদার্থ এখন গ্যাস হয়ে গেল বাট আপনার স্যাটিসফ্যাকশন আসে নাই আপনি আরও তাপ দিচ্ছেন আরও তাপ দিচ্ছেন অতি উত্তপ্ত করে ফেলাইলেন একটা গ্যাস রেনিয়া তখন ওই গ্যাসের অ্যাটমগুলা উত্তপ্ত হইতে 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 এমন একটা অবস্থা হয় তাপের চোটে ইলেকট্রন গুলো আলাদা হয়ে ছিঁড়া বিড়া চলে যায় আর ওই জিনিসটা পরিণত হয় একটা আয়নাইজড গ্যাসে পদার্থের এই অবস্থাটার একটা সুন্দর নাম আছে সেটাকে বলে প্লাজমা এটা হচ্ছে পদার্থের ফোর্থ স্টেট আর একটা পঞ্চম স্টেট আছে 
জাস্ট আপনাকে অপোজিট ডাইরেকশনে যেতে হবে লাইক একটা গ্যাস নিলেন আগে আমরা উত্তপ্ত করছিলাম এখন সেটাকে কুল ডাউন করব আমরা এনার্জি এক্সট্রেক্ট করে নিব এনার্জি এক্সট্রেক্ট করতে 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 ঠান্ডা করতে 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 অ্যাপসোলিউট জিরো মানে জিরো ক্যালভিন টেম্পারেচারের দিকে নিয়ে গেলেন গ্যাসটাকে অ্যাপসোলিউট জিরোতে কখনোই রিচ করা যায় না ল্যাপস এ অনেক কাছে চলে গেলেন অ্যান্ড দেন ওই এক্সট্রিমলি কোল্ড গ্যাসের সবগুলো পরমাণু মিলা একত্রে একসাথে একযোগে একটা সিঙ্গেল পরমাণুর মতো বিহেভ করে তখন ওটার আরেকটা নাম আসে বোজ আইনস্টাইন কন্ডেন্স অ্যাক্ট ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে ডিফারেন্ট প্রেশারে একই জিনিস ইউনিভার্সের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন স্টেটে থাকবে কোনো পদার্থের কোনো স্টেট আমরা চোখে হয়তো দেখি কোনো পদার্থের কোনো একটা স্টেট হয়তো আমরা চোখে দেখি না আমাদের আমাদের আওয়ার আইস আর নট ইকুইপ টু সি এভরিথিং আওয়ার সেন্সরি সিস্টেম ইজ ভেরি ভেরি লিমিটেড কিপ দ্যার ইন মাইন্ড এখন আমার গ্লাস থেকে অর্ধেক পানি ফেলায় দেওয়ার পর বাকি অর্ধেক বাতাস ধারা পূর্ণ হইল লোয়ার হাফ এমন একটা পদার্থ ধারা অকিউপাইড হয়েছে যেটা আপনার চোখ শনাক্ত করতে পারে আর আপার হাফ এমন একটা পদার্থ ধারা অকিউপাইড হইল যেটা আপনার চোখ শনাক্ত করতে পারে না এখন জাস্ট বিকজ আপনার চোখ দেখতে পারে না তার মানে এই না যে জায়গাটুকু এমটি হ্যাঁ এখন ধরেন আপনি একটা ক্যাজুয়াল কনভারসেশনে আসেন বা ফ্রেন্ডসদের সাথে আড্ডা দিচ্ছেন হ্যাং আউট করতেছেন যেখানে আপনি সিরিয়াস কোনো সায়েন্স টকে এঙ্গেজ হইতে চান না দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সিনারিও ওইখানে আপনি যা ইচ্ছা তা বলতে পারেন হাফ ফুল হাফ এম টি যা খুশি ইটস অল আর টু ইউ বাট অ্যাট লিস্ট ইন দ্য কনটেক্সট অফ অবজেক্টিভ রিয়ালিটি দ্য গ্লাস ইজ অলওয়েজ ফুল সবটা পানি ঢাইলা ফালায় দিলেও ফুল বাতাস ধারা সবটা ফুল বাট কতটুকু বাতাস আর ওইখানে বাতাসের কতগুলো অনু থাকবে দ্যাটস এ হোল অ্যান আদার টপিক যেটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লোর করবো আমার কন্টেন্ট যদি আপনার ভালো লাগে দেন লাইক দেওয়া অনুভূতির বই প্রকাশ ঘটান একটা শেয়ার দিয়ে আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে দেখার সুযোগ করে দেন অ্যান্ড একটা রেক্টেঙ্গুলার বাটন আছে যেটা চারশো থেকে চারশো আশি টেরা হার্স ফ্রিকোয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আপনার চোখে নিক্ষেপ করে সেটা ইভেন্টুয়ালি আপনার ব্রেনে পৌঁছানোর পর আপনার ব্রেন সেটাকে লাল আলো হিসেবে ইন্টারপ্রেট করে তার মানে বাটনটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব বাটন ওইটাতে একটা ক্লিক দিয়ে বেল্টা বাজায় গিয়ে পড়তে বন That's it for today. I will catch you guys in the next one. Till then, stay curious and obviously, always keep questioning. Oh no? Oh no? Oh no? <laughs>